বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কোভিড 19 তথা করোনা ভাইরাসের মহামারীতে এই মহা বিশ্ব ব্যবস্থা যখন স্থবির ঠিক এরকমই এক ক্রান্তি লগ্নে রহনপুর ইউনিভার্সিটি কলেজ সরকারি কলেজ আয়োজিত অনলাইন প্রোগ্রামের ক্লাসের অংশ হিসেবে আমি আজকে স্নাতক প্রথম বর্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব আমি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় সংবিধান আজকে সংবিধান কাকে বলে শুরুতেই আমরা জানব সংবিধান কাকে বলে তার আগে জানা দরকার সংবিধানটা ভূমিকা সম্পর্কে সংবিধান ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই পরিচালিত হতে পারে না সংবিধান একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র হালবিহীন নাবিকের মতো সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের দর্পণ এ দর্পণের দিকে তাকালে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সরকার কাঠামো সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় অবহিত হতে পারা যায় তাই এবার চলো আমরা দেখি সংবিধান কাকে বলে সংবিধান এই শব্দটির ইংরেজি প্রতি শব্দ আমরা দেখি ইংরেজি প্রতি শব্দ কনস্টিটিউশন যা ল্যাটিন শব্দ কনস্টিটিউয়ার থেকে এসেছে আবারও বলছি সংবিধানের ইংরেজি প্রতি শব্দ কনস্টিটিউশন যা ল্যাটিন শব্দ কনস্টিটিউয়ার থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিষ্ঠা করা রোমান আইনে এই কনস্টিটিউয়ার শব্দটি সর্বোচ্চ রাজকীয় আদেশ বা রাষ্ট্রীয় আদেশকে বোঝানো হতো পরবর্তীতে এই সংবিধান রাষ্ট্রের নীতিমালা বা পরিচালনার নিয়মাবলী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে সংবিধান বলতে সাধারণ কথায় আমরা বলতে পারি যে সংবিধান লিখিত অলিখিত কতিপয় নিয়মাবলীর সমষ্টিকে বোঝায় এবার আমরা আসি সংবিধানের প্রামাণ্য সংজ্ঞায় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সংবিধানের প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিয়ে প্রদান করেছেন শুরুতেই যার কথা আমরা শুনব তিনি হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটল তার পলিটিক্স গ্রন্থের সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ দ্যাট দ্য স্টেট হ্যাজ চোজেন ফর ইটস সেলফ অ্যারিস্টোটল সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ দ্যাট দ্য স্টেট হ্যাজ চোজেন ফর ইটস সেলফ সংবিধান হলো বাংলায় বলা যেতে পারে সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি বা জীবন প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র নিজেই বেছে নিয়েছে সংবিধানের আরও সংজ্ঞা প্রদান করেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ তার মধ্যে প্রফেসর ফাইনারের সঙ্গে আমরা বলতে পারি প্রফেসর ফাইনার সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন যে দ্য সিস্টেম অফ ফান্ডামেন্টাল পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন ইজ দ্য কনস্টিটিউশন আমি আবারও সংজ্ঞাটি উচ্চারণ করছি দ্য সিস্টেম অফ ফান্ডামেন্টাল পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন ইজ দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধান হলো রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এখন এই সংজ্ঞাটি একটু বুঝতে হয় তোমাদের মৌলিক প্রতিষ্ঠান সরকারের বা রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলো তোমরা জানো সরকার মূলত আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এই সংজ্ঞাতে প্রফেসর ফাইনার সংবিধান বলতে মূলত আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের সম্পর্ক এবং তার কার্যক্রমকেই সংবিধান বলা হয় এই কথা বুঝিয়েছেন আমরা আরও ক্ষতিপয় সংজ্ঞা প্রদান করব জানব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সি এফ স্ট্রং তার মডার্ন কনস্টিটিউশন নামক গ্রন্থে বলেন সংবিধান হল কতকগুলো নীতিমালার সমষ্টি যার মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা শাসিতের অধিকার এবং এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় প্রফেসর গিলখাস্ট বলেন সংবিধান হল কতকগুলো লিখিত অলিখিত নীতিমালার সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের সংগঠন 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও অংশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং উক্ত ক্ষমতার কার্যকর করার সাধারণ নীতি সময় হচ্ছে সংবিধান তাহলে আমরা এই সংবিধানের সংজ্ঞাতে যে কটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা জানলাম তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টোটলের সংজ্ঞাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি মনে রাখবে এবং সাথে সাথে আমি ছোট ছোট সংজ্ঞাগুলো বেশি প্রয়োগ করেছি প্রফেসরের ফাইনারের সংজ্ঞা প্রফেসর ফাইনার বললেন কি রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক হল সংবিধান প্রফেসর ভিল ফ্রাস্ট বললেন যে সংবিধান হলো কতগুলো লিখিত ও অলিখিত নীতিমালার সমষ্টি যা সরকারের সংগঠন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং উক্ত ক্ষমতা কার্যকর করার সাধারণ নীতি সমূহ হচ্ছে সংবিধান এবার আমরা চলে যাব সংবিধানের উত্তম সংবিধান হওয়ার জন্য একটু রাষ্ট্রে উত্তম সংবিধান সংবিধান থাকলেই শুধু হবে না উত্তম সংবিধান হওয়ার জন্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর গুণাবলীর অধিকারী হতে হয় সংবিধানকে তোমরা জানো বাংলাদেশ যেহেতু একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তাই বাংলাদেশ পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংবিধান রয়েছে এবং এই সংবিধানটি তাকে উত্তম বা ভালো গুণাবলী অধিকারী হওয়ার জন্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হয় যার কারণে আমরা আমি বা আমরা সেই সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলতে পারি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এক এক করে জানব প্রথমতই একটি সংবিধানকে উত্তম হতে হলে যেটা হতে হবে লিখিত এবং সুস্পষ্ট সংবিধান অবশ্যই লিখিত হতে হবে একটি সংবিধান লিখিত যদি হয় তাহলে তার ধারা উপধারা নিয়ে পাঠকের মাঝে কোনো মত দ্বৈততা বা মতবিরোধ থাকে না আর এ কারণে একটি সংবিধানকে ভালো বা উত্তম হতে হলে তাকে অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং এতে করে লিখিত থাকলে অবশ্যই সেটা সুস্পষ্ট থাকবে আর এ বিষয়টি উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নাম্বার দুই আমি বলতে পারি যে একটি সংবিধানকে উত্তম হতে হলে আরেকটি গুণ থাকতে হয় সেটা হলো সংক্ষিপ্ততা সংবিধান থাকলেই শুধু হবে না এই সংবিধানকে উত্তম হতে হলে আয়তন যাতে বড় না হয় সংবিধানের কলেবর যাতে বড় না হয় সংবিধানের কলেবর বড় হলে পাঠক পাঠে অনীহা প্রশন করবে এবং এতে করে সংবিধান এর নিয়মাবলী বা নীতিমালা সমূহ পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে তাই সংবিধানকে এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠক পাঠে অনীহা পোষণ না করে আর এই দিক থেকে বলা যেতে পারে যে সংবিধানকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি মনে পড়ছে আমার সেই উক্তিটি আমি তোমাদের সৌজন্য বলব প্রফেসর কেসি হোয়ার কেসি হোয়ার বলছেন যে অন এসেন্সিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য আইডিয়ালি বেস্ট ফর্ম অফ কনস্টিটিউশন ইজ দ্যাট ইট শুড বি অ্যাজ শর্ট অ্যাজ পসিবল একটি সংবিধানকে উত্তম হতে হলে অন এসেন্সিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক একটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য অব দ্য আইডিয়ালি বেস্ট ফর্ম অফ কনস্টিটিউশন একটি উত্তম সংবিধানের এই যে ইজ দ্যাট ইট শুড বি অ্যাজ শর্ট অ্যাজ পসিবল সংবিধানকে উত্তম হতে হলে যতটুকু সম্ভব তা সংক্ষিপ্ত হতে হবে সংবিধানের আরেকটি গুণের কথা বলি সেটা হচ্ছে স্থায়িত্ব হবে স্থিতিশীল সংবিধানকে উত্তম হতে হলে অবশ্যই তাই স্থিতিশীল বা স্থিতি প্রকৃতি স্থায়ী প্রকৃতির হতে হবে যে সংবিধানটি সকালবেলা এক কথা বলছে পরবর্তী দিনই আবার পরিবর্তন না হয়ে যায় তাহলে সংবিধান তার নিজস্ব সৌন্দর্য হারাবে তাই সংবিধানকে যতটা সম্ভব স্থিতিশীল হতে হবে স্থায়ী প্রকৃতির হতে হবে তবে বলা হয়নি এটি সুনির্দিষ্ট কত মেয়াদের হবে এরপরে আরও একটি বিষয়ের কথা অন্তর্ভুক্ত করছি তোমাদের মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকার কি বা কোনগুলো যা মানুষের জীবন ব্যবস্থার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন যেগুলো ছাড়া মানবীয় গুণাবলী সমূহ বিকশিত হয় না রাষ্ট্রে বসবাস করবার জন্য যে সব রাষ্ট্র তার সংবিধানে এই সব জনগণের মৌলিক অধিকার বা অধিকারগুলো সন্নিবেশ করেছে সেই সংবিধানকে আমরা উত্তম সংবিধান বলতে পারি আর সে এরকম সংবিধানটি মনে হয় আমাদের বাংলাদেশেরও সংবিধানই বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবিষ্ট হয়েছে আমি চলে যাব আর একটু সামনের দিকে মধ্যম পন্থা আরেকটি গুণাবলীর কথা সংবিধানে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে বলা হয় যে সংবিধানকে হতে হবে মধ্যম প্রকৃতির কীরকম মধ্য প্রকৃতির এখানে তোমরা জানো যে মধ্যম পন্থায় উত্তম পন্থা তাই পরিবর্তনশীলতার দিক থেকে শাসক 
একান্ত তার খেয়াল খুশি মতো পরিবর্তন করে ফেললে সংবিধান যেমন তার সৌন্দর্য নষ্ট করবে নষ্ট হবে তাই संविधान के परिवर्तनशीलतार दिक्कत के किसा हम मध्यम पंथ अवलम्बन करते हैं ना एक सुपरिवर्तन है ना एके बारे दुष्परिवर्तन है सुपरिवर्तन हम तरह शासक हाथ खेले परिणत हो और दुष्परिवर्तन हमर्तन प्रयोजन परिवर्तन करा ना गेले राष्ट्र समूह क्षति हो जाए तई परिवर्तनशीलतार दिक्कत मध्यपंथा अवलम्बन कर प्रफेसर উইলোবি এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি প্রদান করেছেন সেই উক্তিটিও আমি তোমাদের সৌজন্য তুলে ধরছি প্রফেসর উইলোবি বলছেন রিগিডিটি অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি আর দ্য টু অপোজিং টেন্ডেন্সিস অফ এ গুড কনস্টিটিউশন কঠোরতা ও নমনীয়তা হচ্ছে একটি ভালো সংবিধানের বিপরীত দিক অর্থাৎ ভালো সংবিধানের উত্তম দিক হচ্ছে মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করা এরপরে সময় উপযোগী उत्तम संविधान गुण समय उपयोगी समय जनगण के प्रयोजन राष्ट्रीय प्रयोजन तावर्तनशील और से संविधान उत्तम संविधान चले जाबा परवर्ती पॉइंट सात नम्बर पॉइंट उल्लेख करी विचार विभाग के स्वाधीनता एक उत्तम संविधान उल्लेख्य वैशिष्ट्य उल्लेख्य गुण संविधान के उत्तम होते हम से संविधान धारण कर বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা শুধু স্বাধীনতার কথা ধারণ করা নয় তা বাস্তবায়ন করবে সরকার কর্তৃপক্ষ তাহলে বলছি যে একটি সংবিধানকে উত্তম হতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকতে হবে বিচার বিভাগ তার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো কঠোর রক্তচক্ষুকে ভয় করবে না স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে বিচার কার্য সমাধা করবে বিচারক বিচার কার্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন को रक्तचक्ष के भय ना पाए और यह प्रसंगे मार्किन विचारपति ह्यूजेसर एक मंत्री तुम धरब इन्हें जो मार्किन शासन व्यवस्था एत उत्तम हार पिछले जो मूल कारण मार्किन विचारपति ह्यूजेस उर आंडार दन्स्टिट्यूशन बाट दन्स्टिट्यूशन इज दस से इट इज विचार विभाग के स्वाधीनता जे संविधान के उत्तम होते हम अवश्य विचार विभाग के स्वाधीनता दीते हैं और स्वाधीनतार उत्ती हिसाब से संविधान अधीन क्योंकि विचार अपराध जीता से संविधान जनमत प्राधान्य संविधान के उत्तम हम होते हम आक गुण अवलम्बन करते हैं हल जनमत प्राधान्य संविधान आईन समूह वास्तवय प्रणयन अवश्य जनमत मत प्राधान्य दीते हैं সেই সংবিধানকে আমরা উত্তম সংবিধান বলতে পারি যে সংবিধানে জনগণের মতামতের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সংবিধানকে আমরা উত্তম সংবিধান বলতে পারি এছাড়া রয়েছে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক হবে সংবিধান সেই সংবিধান উত্তম সংবিধান যে সংবিধান জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি এর ধারক হবে বাংলাদেশের সংবিধানটিও আমরা পাঠ করলে দেখব যে বাংলাদেশের সংবিধান মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধারণ করেছে এছাড়া উত্তম সংবিধানের আরও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতার বন্টন সার্বভৌম ক্ষমতার বন্টন সার্বভৌম ক্ষমতা কি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই ক্ষমতার বন্টন থাকবে সংবিধানে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকবে যে রাষ্ট্রের আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কার্যক্ষমতা তার পরিধি এবং সরকারের কার্যক্ষমতা জনগণের অধিকার সমূহ সুনিপুণভাবে লেখা থাকবে অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার বন্টনটি সংবিধান ধারণ করবে আর সেই সংবিধানকে আমরা উত্তম সংবিধান বলতে পারি উত্তম সংবিধান হওয়ার জন্য আরও একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণের অধিকারী হতে হয় সেটা হচ্ছে আইনের শাসন আইনের শাসন আইনের শাসন বলতে কি বুঝি আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান ধনী গরিব ধর্ম বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে আইনের সমমর্যতা লাভ করবে কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা যাবে না বা শাস্তি দেওয়া যাবে না এটি প্রফেসর ডাইসি বলেছেন যে আইনের শাসন হলো কি আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান ধনী গরিব ধর্ম বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আইনের সমমর্যতা লাভ করবে কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা যাবে না বা শাস্তি দেওয়া যাবে না তাই বলা হয়েছে যে সেই সংবিধান উত্তম সংবিধান যে সংবিধান এরূপ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে আইনের শাসন এর কথা ধারণ করবে এরপরে আমরা সর্বশেষে যে বিষয়টি বলবো যে সংবিধানকে 
উত্তম হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী আলোচনা করলাম তোমাদের সামনে এই গুণাবলীগুলো তোমাদের মূল বইয়ে থেকে মিলিয়ে নিতে পারো এর থেকে দু একটা পয়েন্ট বাড়াতেও পারো অসুবিধা নেই যেভাবেই হোক উত্তম সংবিধান হতে বলে মূলত উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে আর এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমি একটু বিশ্লেষণ করতে হয় যেটি তোমাদের আলোচনায় নেই যে যদি প্রশ্ন এসে যায় এসে যায় তোমাদের যে এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধান কি উত্তম কি না আমরা যে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যটি আলোচনা করলাম এই গুণাবলীগুলো যে সংবিধান ধারণ করবে সেই সংবিধানই বাংলাদেশ সেই সংবিধানকে আমরা উত্তম সংবিধান বলবো তাহলে আমরা বাংলাদেশের সংবিধানকে উত্তম বলতে পারি কিনা সংক্ষেপে আমি শেষ করব সময় স্বল্পতা বলা হয়েছে যে লিখিত ও সুস্পষ্ট বাংলাদেশের সংবিধানটি তোমরা জানো যে একটি লিখিত সংবিধান এবং সুস্পষ্ট সংবিধান সংক্ষিপ্ততার দিক থেকে যদি বলি যে বাংলাদেশের সংবিধানটি আয়তনের দিক থেকে খুব ব্যাপকতর নয় ছোটই বলবো আর সেই অর্থে বাংলাদেশের কারণ বাংলাদেশের সংবিধান তোমরা জানো বিরাশি পৃষ্ঠা সম্বলিত এই সংবিধানটি একশো তেপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ চারটি তফসিল এখন সাতটি সব তফসিল এবং একটি প্রস্তাবনা দ্বারা গঠিত স্থায়িত্ব হ্যাঁ বাংলাদেশের সংবিধানটি স্থায়ী প্রকৃতির শাসক বা সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এটি পরিবর্তন করে থাকে না এনে ধারা সমূহ কিছু ক্ষেত্রে তবে এটি মূলত স্থায়ী প্রকৃতির এখানে মধ্যম পন্থার কথা বলা হয়েছে সময় উপযোগীর কথা বলা হয়েছে যে উত্তম গুণাবলীর ক্ষেত্রে সময় উপযোগী অবশ্যই বাংলাদেশের সংবিধানটি সময় উপযোগী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারে পরিবর্তনশীল মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ বা অন্তর্ভুক্তি এটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তো বাংলাদেশের সংবিধানটি জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানকে আমরা উত্তম বলতে পারি বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে আমরা দেখতে পারি সেখানে আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে তো উপরোক্ত আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই আমি সমাপ্তি ঘোষণা করছি উক্ত ক্লাসের